உலக சினிமா ரசிகர்களுக்கு டிவி தமிழின் அன்பு வணக்கங்கள் உலக சினிமா செக்மெண்ட்ல இன்னைக்கு நாம பார்க்க போற திரைப்படம் ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டுல மலையாளத்துல மூணு நேஷனல் அவார்டு வாங்கின உஸ்தாத் ஹோட்டல் இந்த உஸ்தாத் ஹோட்டல் படத்தோட ஒன்லைன் என்னன்னு பார்த்தோன்னா இந்த படத்தோட ஹீரோவுக்கு சுவிட்சர்லாண்டில் போயிட்டு செஃப் ஆகணுன்றது ஆசை ஆனால் அவங்க அப்பாவுக்கு அவங்க சொந்த ஊரான கோழிக்கோட்டில் வந்து ஃபைவ் ஸ்டார் ஹோட்டல் ஆரம்பிக்கணுன்றது ஆசை இவங்க ரெண்டு பேருக்குள்ளே நடக்கிற இந்த பிரச்சனையில் அவர் வந்து சொந்த ஊரான கோழிக்கோட்டுக்கே வந்துடுறாரு இங்கே வந்து அவங்க தாத்தா கூட சின்ன ஹோட்டலில் வந்து ஒர்க் பண்ணுறாரு இப்படி தாத்தா கூட இங்கே இருக்கும்போது அவரோட லைஃப்பில் என்ன மாதிரியான சேஞ்சஸ் வந்துச்சு அவர் திரும்பியும் வந்து சுவிட்சர்லாண்டே போனாரா இல்லை இங்கேருந்தே தாத்தா கூட சின்ன ஹோட்டல் டெவலப் பண்ணாருன்றது தான் இந்த படத்தோட ஒன்லைன் ஸ்டோரி இப்போ இந்த படத்தோட டீட்டெயிலான விஷயங்கள் என்னன்றத பார்க்கலாம் இந்த படத்தோட துல்கர் சல்மான் அவரோட பேர் வந்து கூப்பிடுறாங்க இந்த படத்தோட ஸ்டார்டிங் பார்த்தீங்கன்னா வந்து இவர் பிறக்கிறதுக்கு முன்னாடியே வந்து வாய்ஸ் ஓவரில் ஸ்டார்ட் ஆகுது ஒரு ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃப் ரெண்டு பேர் இருக்காங்க அந்த ஒய்ஃப் வந்து ஹஸ்பண்ட் சொல்றாங்க நான் பிரெக்னென்டா இருக்கேன்னு சொன்னோடனே ஹஸ்பண்ட் வந்து பயங்கர சந்தோஷம் ஒய்ஃபுக்கு வந்து பயங்கரமாக கவனிச்சுக்கிறாரு அவர் என்ன சொல்றாருனா ஒய்ஃப் கிட்ட நமக்கு வந்து பையன் தான் பிறப்பா கண்டிப்பா பையனுக்கு வந்து நம்ம ஃபைசின் பேர் வைக்கலாம் ஃபைசின் வந்து ஷார்ட்டாக கூப்பிடலாம் அப்படின்னு சொல்றாங்க ரொம்ப ஆசையா இருக்காரு டெலிவரி டைம் வருது டெலிவரி டைம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து பொன் குழந்தை பிறந்தோட டிசப்பாயின்மெண்ட் உடனே என்ன பண்ணுறாரு உடனே வந்து அடுத்த குழந்தை அடுத்த அடுத்து அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கப்புறமா பிறக்கிற மூணு குழந்தையுமே வந்து பெண் குழந்தையாகவே பிறக்குது இவர் பயங்கர டிசப்பாயின்ட் ஆகி என்ன போகிறாரு குடும்ப சூழ்நிலை காரணமாகவும் வந்து துபாய் கிளம்பி போயிடுறாரு இவங்க வந்து கன்சீவாக இருக்காங்க அடுத்த டெலிவரிக்காக கூட வெயிட் பண்ணவே இல்லை ஏன்னா என்ன குழந்தை இருக்குன்றது கூட வெயிட் பண்ணி பார்க்காம துபாய் கிளம்பி போனதுக்கப்புறமா வந்து குழந்தை பிறக்குது அந்த குழந்தை தான் வந்து நம்ம ஹீரோ வந்து ஃபைசில் ஃபைசி பயங்கர சந்தோஷம் குழந்தை பிறந்திருக்கு அப்படின்ட்டு ஊர்லேருந்து பார்க்க வராரு இங்கே பார்க்க வந்தால் என்ன ஆயிடுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து இங்கே ஒய்ஃப் வந்து இறந்துடுறாங்க கண்டினியூஸாக அவங்களுக்கு வந்து தொடர்ந்து நாலு குழந்தை ஒரு கேப்பே இல்லாமல் வந்து கண்டினியூஸாக பிறக்கிறதால வந்து அவங்களுக்கு வந்து உடம்பு முடியாத போய் அவங்க இறந்துடுறாங்க அதுக்கப்புறமா இந்த நாலு பெண் குழந்தைங்களும் அதுக்கப்புறமா பிறந்த இந்த ஃபைஜியும் வந்து வளர்க்கறதுக்கான கட்டாயத்தில் இருக்கார் அதனால் வந்து அவர் வந்து துபாய்க்கே இவங்க பசங்க எல்லாருமே கூப்பிட்டு போயிடுறாரு அவரும் கொஞ்சம் பிஸ்னஸில் வந்து டெவலப் ஆயிடுறாரு அங்கே இந்த படத்தோட ஹீரோ வந்து ஃபைசில் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க அக்கா கூட சின்ன வயசுலேருந்து அந்த நாலு பெண் குழந்தைங்க கூட இவனும் வளர்றான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வளர்ந்து ஸ்டோரி வளர்றத காமிக்கிறாங்க ஒவ்வொரு அக்கா அக்கா வந்து கல்யாணம் ஆகி போகிறாங்க ஃபஸ்ட் அக்கா கல்யாணம் ஆகி போகிறாங்க அடுத்தது இவங்க மூணு பேரும் இவனு மட்டும் இருக்கான் அப்படி ஒரு ஒரு அக்காவும் கல்யாணம் ஆகி போகும்போது கடைசியாக இவன் மட்டும் தனியாக வந்து துபாயில் இருக்கான் அதுக்கப்புறம் இவங்க அப்பா வந்து இவனை கேட்குறாரு ஃபைஜி வந்து நீ வந்து ஸ்கூல் ஸ்டடீஸ் முடிச்சுட்டேன் நீ வந்து இப்போ அடுத்த ஹையர் ஸ்டடீஸ்க்காக வந்து நீ வந்து எந்த நாட்டில் போயிட்டு படிக்க போகிற நமக்கு நான் என்னோட கனவு வந்து நம்ம சொந்த ஊரான கோழிக்கோட்டில் ஃபைவ் ஸ்டார் ஹோட்டல் ஆரம்பிக்கணும் எங்கள் அப்பா அவனை ஜெட்ஜி காமிக்கணும் அதனால் வந்து நீ வந்து அதுக்கு சம்மந்தமாக படின்னு சொன்னோடனே இவனோட ஆசை ஃபுல்லாக வந்து ஒரு ஹோட்டலில் செஃப் ஆகணும் அப்படின்ற ஃபைவ் ஸ்டார் ஹோட்டலில் செஃப் ஆகணும் அப்படின்னு தான் நினைக்கிறான் ஸோ அதுக்காக என்ன சொல்லணும் சுவிட்சர்லாண்டில் போய்ட்டு ஹோட்டல் மேனேஜ்மெண்ட் படிக்கிறேன் அப்படி படித்தா வந்து நான் ஹோட்டலும் வந்து நடத்த முடியும்னு அவங்க அப்பாட்டை போய் சொல்லிட்டு இவன் சுவிட்சர்லாண்டில் போய்ட்டு வந்து செஃப்பாக படிச்சுட்டு இருக்கான் இவன் செஃப்பாக படித்து முடிச்சுட்டு ஒரு மூணு வருஷம் கழிச்சு இங்கே வந்தபோது இவனுக்கு எடுத்தவனே ஏர்போர்ட்லேருந்து டேரெக்டாக வந்து ஒரு பொண்ணு பார்க்க கூப்பிட்டு போயிடுறாங்க அந்த பொண்ணு யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா இத்தியா மேனன் அவங்க வந்து பார்த்த ஒரு ஹீரோயின் அந்த பொண்ணோட கேரக்டர் நேம் வந்து சஹானா அவங்க ரெண்டு பேரும் பொண்ணு மாப்பிளையும் தனியாக பேசட்டுன்னு பேச வைக்கிறாங்க பேசும்போது இவங்க பொண்ணு என்ன சொல்லி எனக்கு வந்து இன்டீரியர் டிசைன் வந்து ரொம்ப பிடிக்கும் நீங்கள் ஃபைவ் ஸ்டார் ஹோட்டல் ஆரம்பிக்க போகிறேன்னு சொன்னீங்க அதனால தான் உங்களுக்கு கல்யாணம் பண்ணிக்க போகிற ஒத்துக்கிறேன் அப்படின்ற மாதிரி அவர் சொல்கிறேன் இவன் என்ன சொல்கிறான் எனக்கு அதெல்லாம் நடக்கவே நடக்காது எனக்கு வந்து ஆசை வந்து பார்த்தீங்கன்னா செஃப் ஆகணும் தான் ஆனால் எங்கள் அப்பாவுக்கு வந்து தான் அதோட ஆசை ஆனால் நான் வந்து செஃப்பாக தான் ஆக போகிறேன் அப்படின்னு சொன்னோடனே இந்த கல்யாணம் வந்து நின்றுது அவங்க எல்லாருக்குமே வந்து ஹோட்டல் மேனேஜ்மெண்ட் படிக்கலாம் என் செஃப் தான் படிச்சுட்டு இருக்கணும்னு அவங்க அப்பா பயங்கர ச அவங்க அப்பாவுக்கும் பயனுக்குள்ள பயங்கர சண்டை வருது இதுக்கப்புறம் நீ ஊருக்கு போகக்கூடாதுன்னு இவனோட வந்து பாஸ்போர்ட் எல்லாமே உங்கள் அப்பா பிடிங்கி வச்சிடுறாரு ஸோ இதனால் என்ன பண்ணுறான் அவன் வந்து வேறு என்ன பண்ணுறதுனே தெரியாமல் அவன் சொந்த ஊரான வந்து கோழிக்கோட்டுக்கே வந்து திரும்பி வரான் திரும்பி வந்ததுக்கப்புறம் கோழிக்கோட்டில் அவங்க தாத்தா வந்து உஸ்தாத் கரீம்பாய் அவர் வந்து எல்லாருமே உஸ்தா உஸ்தான் கூப்பிட்றாங்க அவர் வந்து சின்ன ஹோட்டல் ஒன்று நடத்திட்டு இருக்காரு அதுக்கப்புறமா அவங்க அப
வந்து அவங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட எல்லார் கூடயுமே சேர்ந்து ஜாலியாக பழகிட்டு இருக்கேன் லைஃப் வந்து ஜாலியாக போயிட்டு இருக்கு இந்த சமயத்தில் இந்த உஸ்தாத் ஹோட்டலில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து பேங்க்ல லோன் வாங்கியிருக்காங்க லோன் கட்ட வேணும் கட்டல அப்படின்ட்டு பேங்க் மேனேஜர் வந்து ப்ரெஷர் பண்ணுறாரு திடீர்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து இந்த ஹோட்டலுக்கு வந்து ஹைஜீனிக் இல்லை அப்படின்ட்டு இந்த ஹோட்டலை க்ளோஸ் பண்ணணும்னு ஒரு பிரச்சனை வருது இதுக்கெல்லாம் என்னடா பிரச்சனை அப்படின்னு யோசிக்கும் போது டீடைல் விசாரிக்கும் போது வந்து இந்த பீச் பே ரெசார்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எஸ்டன் மலாம் நினைக்கிறாங்க இந்த எஸ்டன் பண்ணுற இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த உஸ்தாத் ஹோட்டல் வருது இதனால் வந்து அந்த ஃபைவ் ஸ்டார் ஹோட்டல் ஓனர் தான் வந்து எல்லாருக்குமே அமௌண்ட் கொடுத்து இந்த உஸ்தாத் ஹோட்டலில் காலி பண்ணணும் அப்படின்ட்டு பிளான் பண்ணுறான்னு தெரிஞ்சு அந்த ஹோட்டலில் ஃபைவ் ஸ்டார் ஹோட்டலில் இவங்க வெளியே வந்துடுறான் ஸோ அதுக்கப்புறம் இந்த பிரச்சனையெல்லாம் இவன் சமாளித்து அவங்க தாத்தாக்கு சப்போர்ட் பண்ணி இந்த ஹோட்டலில் டெவலப் பண்ணானா இல்லை சுவிட்சர்லாண்டுக்கே கிளம்பி போயிட்டானா எந்த விஷயம் இவனோட மைண்ட் செட்டை டோட்டலாக மாற்றிச்சு அப்படின்றத இந்த படத்தோட மீதி கதை இந்த படம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து கேரளாவோட அழகையும் அந்த சின்ன ஹோட்டலில் என்னென்ன ஃபுட் இருக்குன்றதையும் ரொம்ப அழகாக காமிச்சிருப்பாங்க நிறைய விஷயங்கள் இந்த படத்தில் நம்ம சொல்லிக்கிட்டே போகலாம் இந்த மெயினாக சொல்லணும்னா இந்த படத்தோட ஸ்டார்டிங்கில் அந்த வந்து ஹாஸ்பிட்டல் சீன்ஸ் குழந்த பிறக்கிற சீன்ஸு ஒரு ஃபஸ்ட்டு வந்து பொன் குழந்த ஃபஸ்ட்டு குழந்தைக்காக எல்லாமே குடும்பம் ஃபுல்லாக வெயிட் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க பொன் குழந்தை உடனே ரொம்ப சோசமாகிடுவாங்க அடுத்த குழந்தைக்கு பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒரு பத்திரி தூரத்தில் நிற்பாங்க அடுத்த குழந்தைக்கு அந்த ஹாஸ்பிட்டல் ஃப்ளோரில் யாருமே இருக்க மாட்டாங்க அடுத்தது பையன் பிறந்தான்னு சொன்னோடனே கீழ் ஃப்ளோர்லேருந்து அதுக்கப்புறமா அவசரமாக ஓடியாருவாங்க இந்த சீன் எல்லாமே ரொம்ப அழகாக காமிச்சிருப்பாங்க அடுத்தது வந்து ஹைஜீனிக்கு இல்லைன்னு ஹோட்டலில் க்ளோஸ் பண்ண உடனே அந்த ஹோட்டலில் வந்து சின்ன சின்ன மெட்டீரியல் வச்சு இவ்வளோ கேர்ள் ஃப்ரெண்ட் வந்து இன்டீரியர் டிசைன் இல்லையா இவங்க கூட சேர்ந்து அந்த ஹோட்டலில் எந்த அளவுக்கு டெவலப் பண்ணாங்க அப்படின்ற விஷயமும் அழகாக காமிச்சிருப்பாங்க அடுத்தது இந்த தாத்தா பேரன்குள்ள நடக்கிற வந்து கன்வர்சேஷன்ஸ் எல்லாமே ரொம்ப அழகாக இருக்கும் அதுவும் அவங்க அந்த பீச் கிட்ட உட்காந்து டீ குடிச்சிட்டே பேசுகிற இடம் பசங்க பக்கத்தில் டான்ஸ் ஆடிட்டு இருப்பாங்க அது எல்லாமே ரொம்ப அழகாக சினிமாட்டோகிராஃபிஸ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப அழகாகவே பண்ணியிருப்பாங்க அடுத்தது படத்தில் வந்து கிளைமேக்ஸ்க்கு முன்னாடி வர மெயினான சீன் வந்து ஹீரோ வந்து அவங்க தாத்தா சென்னைக்கு அனுப்புவார் சென்னைக்கு அனுப்பும் போது அவங்க பார்க்குற விஷயங்கள் சென்னையில் வந்து யாரை பார்க்க அனுப்புவார்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஜேபி இருக்கார் இல்லையா பன்னையாரம் பத்து மணி நடிச்சு படத்தில் நடிச்சார் இல்லையா அவர் தான் அவர் தான் போய் பார்ப்பார் அவர் என்ன விஷயங்கள் இவனுக்கு கற்றுக் கொடுக்குறாரு சென்னையில் நடக்கிற விஷயங்கள் எல்லாமே ரொம்ப 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 அழகான விஷயமா இருக்கும் ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது படம் வந்து ஒட்டுமொத்தமாக வந்து ரொம்ப வந்து நமக்கு இன்ட்ரெஸ்டிங்காகவும் அதே சமயத்தில் கேரளாவோட அழகாக நம்ம கண்மொழி கொண்டு வந்து நிறுத்தும் இந்த படத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா மூணு நேஷனல் அவார்டு கிடைச்சது ஒன்று வந்து பெஸ்ட் ஃபிலிம்கான அவார்டு அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெஸ்ட் டைலாக்கான அவார்டு இந்த படத்தில் வந்து ஸ்பெஷல் அவார்டு யார் கிடைச்சதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து கரீம்பாய் கேரக்டர் இந்த ஹீரோட தாத்தா வரா இல்லைங்களா கரீம்பாய் அது உஸ்தாத் அவருக்கு தான் வந்து ஸ்பெஷல் அவார்டு கிடைச்சிது இவர் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா திலகன் அதாவது நம்ம சத்திரியன் படத்தில் வந்து பழைய பன்னீர் செல்வமாக திரும்பி வரணும் டைலாக் பேசுவார் பார்த்தீங்களா அவர் தான் இந்த படத்தில் தாத்தாவும் நடிச்சிருக்கு கரீம்பாய் கேரக்டர் ரொம்ப அவ்வளோ அழகாக இந்த படத்தில் அவர் வந்து நடிச்சிருப்பார் இந்த படம் கேரளாவில் ஒரு நல்ல ஹிட்டு கொடுத்துச்சு அதை தொடர்ந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினேழில் கனடாவில் கௌதாரி ஹோட்டலில் இதே படத்தை ரீமேக் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க போன வருஷம் பார்த்தீங்கன்னா தெலுங்கில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜனதா ஹோட்டல்னு இந்த படத்தை ரீமேக் பண்ணாங்க மூணு லாங்குவேஜ்லேயும் இந்த படம் ஹிட் கொடுத்துச்சு கண்டிப்பாக இந்த படத்தை நீங்கள் என்ஜாய் பண்ணி பார்ப்பீங்க நம்புகிறேன் அது மட்டும் இல்லாமல் இதை போல வேறு எந்த படத்தை பற்றினா நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் அப்படின்றத கமெண்ட் பாக்ஸில் தெரிவிங்க அதை பற்றியும் டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் பயணிப்போம் வாருங்கள் டிவி தமிழன் எஸ்கேவுடன்